Okay, hello everyone. Ekonamra J topic to near Kathabuto. That is a very interesting topic at C. That is called string. To string we should have put the cash to shit on the amrak to a lap kuri. Shitahoche J Manush on a agetike natural language processing near Chinda Kurchido. Amra English J sentence gulo boli, ba shop to gulo boli. বাজে অক্ষরগুলো ব্যবহার করি এদের বিন্যাস এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো কিভাবে বের করা যায় যেমন মানুষ জানতে চায় যে ইংরেজিতে বহুল ব্যবহৃত শব্দ কোনটি তোমরা কি চিন্তা করতে পারো অবভিয়াসলি আর্টিকেল গুলো মোর ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড ওয়ার্ডস বিকজ উই হ্যাভ এ এন্ড দি and almost in every sentence you need to use one of those three articles tar pore ingreji te bohu sobche beshi kon akkor byabohrito hoy tumra ki jano t t sobche beshi byabohrito hoy ebong vowel guler moddhe e sobche beshi byabohrito hoy so e gulo kibhabe statistics ber kora jay seta hocche je tumi kichu random sampling korte paro hoyto kono ekta বই থেকে কিছু পেজ তুমি টাইপ করলা মোটামুটি একটু লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা সেট করে ফেললে তারপরে তুমি ওটার উপরে স্ট্যাটিস্টিক্স চালালা কোনো একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেললা যেটা বের করলো যে কোনো শব্দ কতবার আছে কোন অক্ষর কতবার আছে সেখান থেকে কিন্তু খুব ইজিলি এই স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো ডিটারমাইন করা যায় শুধু সিঙ্গেল লেটার কতবার আছে তা না বাইগ্রাম ট্রাইগ্রাম অর্থাৎ দুটো অক্ষরের কম্বিনেশন কতবার হতে পারে তিনটা অক্ষরের কম্বিনেশন কতবার আছে বা কোনটা মোস্ট ফ্রিকুয়েন্ট এই সমস্ত জিনিসগুলো মানুষ কিন্তু অনেক আগে থেকে করে আসছে তো স্ট্রিং আমরা যদি আউটলাইন চিন্তা করি আমরা কি কি ডিসকাস করব স্ট্রিং কাকে বলে আমরা তো শিখলাম প্লাস স্ট্রিং কিভাবে সিতে রিপ্রেজেন্ট করা হয় স্ট্রিং লিটারাল বলতে কি বুঝি অনেকটা স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট বলে বা যে কোনো যে কোনো ডেটা টাইপের জন্য কনস্ট্যান্ট কিছু ভালো থাকে স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে আমরা দিতে পারবো স্ট্রিং এর ভ্যারিয়েবলগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় দেন উইল টক অ্যাবাউট হাউ টু টেক ইনপুট অ্যান্ড আউট টু ফিল টু স্ট্রিংস স্পেসিফিকালি উই ক্যান ইউজ প্রিন্ট অফ স্ক্যান বাট দেয়ার আর সাম লিমিটেশন অফ স্ক্যান অফ সো দেয়ার ইজ এ নিউ ইনপুট ফাংশন দ্যাট ইজ কলড গেটস অ্যান্ড উইল নো হোয়াট ইজ গেটস অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ এ synonym type of thing to print f which is called puts so shit on your mala kubo string manipulation that is string to capture for the user cast again now you have to do some processing say a occur a t kato barats e kato barats a shop to the kato barats a guru manipulator string a geno bish kichu library function design korats a shigula amra shikbo jamon str len str copy str cpy str n copy str compare shom kipa str cmp शब्द पाई शब्द ग्रुप अफ लेटार्स हुई मास्ट हाव ए मिनिंग मिनिंगफुल होते उल्टा पाल्टा कि अक्षर पर सजाला हिजी बिजी बनिए फिलला दैर इज नट ए वार्ड जेमन মাসের নাম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে আনটিল ডিসেম্বর আমরা এটা করতে পারি তো জানুয়ারি এই যে সিকোয়েন্স অফ লেটার্স খেয়াল করো এগুলো বসালেই কিন্তু জানুয়ারিটা হবে দেন কোর্সের টাইটেল থাকে ম্যাথ ফিজিক্স স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং এগুলো আমরা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি পার্সোনের নেম হতে পারে মিস্টার আলী মিস্টার আব্বাস মিস্টার তাকিওনা নিশি জিকি ফেমাস জাপানিজ গাই তাহলে স্ট্রিংটা কি দেখো স্ট্রিং ইজ এস ইজ অলসো এ সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টারস লেটার্স অর ক্যারেক্টারস দ্যাট উইল বি অলসো ট্রিটেড এজ এ গ্রুপ বাট ইট মে নট বি মিনিংফুল এইখানে পার্থক্য ওয়ার্ড আর স্ট্রিং এর মধ্যে সি বুদ্ধি করে স্ট্রিং শব্দটা ব্যবহার করছে ওয়ার্ড সরাসরি ব্যবহার করছে না বা সেন্টেন্স সরাসরি ব্যবহার করছে না এর কারণ একটাই কারণ ইউজারের ইনপুটের উপরে কিন্তু কন্ট্রোল নাই ইউজার যদি ইনপুট দিতে গিয়ে মিনিংফুল কিছু না দেয় সি কিন্তু ওটাকে মিনিংফুল বানাবে না এই কারণে ওয়ার্ড না বলে স্ট্রিং বলছে ওয়ার্ড ও কালেকশন অফ লেটার্স স্ট্রিং ও কালেকশন অফ লেটার্স 
তবে স্ট্রিং এর আরেকটু স্ট্রিং ইজ মোর জেনারিক লেটারে কারেকশন কালেকশন হবে তা না লেটার ছাড়াও অনেক কিছু অ্যাকসেপ্ট করতে পারে যেমন ডিজিট সিম্বল তাহলে সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টারস বলছে তাহলে দেখো লেটার না বলে ক্যারেক্টার বলছে লেটারে শুধু এ টু জেড এগুলো থাকে ক্যারেক্টারের মধ্যে এ টু জেড বড় হাতে ছোট হাতে প্লাস লেটার ডিজিট সিম্বল এগুলো থাকে তাহলে ওয়ার্ড ইজ এ সিকোয়েন্স অফ লেটার্স স্ট্রিং ইজ এ সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টার্স তার মানে একজনের মিনিং থাকতেই হবে আর একজনের মিনিং না থাকলে অসুবিধা আচ্ছা এবার আমরা স্ট্রিং কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো স্ট্রিং এর জন্য আলাদা কোনো ডেটা টাইপ নাই রাদার স্ট্রিং আর মেনটেইনড অ্যাজ অ্যারেজ অফ ক্যারেক্টার্স তাহলে ক্যারেক্টারের অ্যারে নিবা তোমরা অ্যারে অলরেডি পড়েছ ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে সো ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে একটা নিলা তবে অ্যারেটা হবে ক্যারেক্টারের অ্যারে সেটাই কিন্তু স্ট্রিং হবে তবে দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স মানে ক্যারেক্টারই যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে স্ট্রিং বলছি কেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে তুমি স্ট্রিংটা ক্যারেক্টার অ্যারেতে স্টোর করবা যে কোনো লেংথের হতে পারে অ্যারেটা কিন্তু স্ট্রিং এর শেষে তোমাকে একটা ডেলি মিটার বসাতে হবে ক্যারেক্টার অ্যারের ক্ষেত্রে কিন্তু যে কোনো ক্যারেক্টার থাকতে পারে কোনো পার্টিকুলার প্রপার্টি তাহলে করতে পারবে না কিন্তু স্ট্রিং এর শেষে তোমাকে একটা জিরো ক্যারেক্টার বা নাল ক্যারেক্টার বলা হয় যে ক্যারেক্টারের আজকি ভ্যালু শূন্য তাহলে আমরা জানি যে সব ক্যারেক্টার আজকে ভালো থাকে এ এর আজকে ভ্যালু নাইনটি সেভেন বি এর নাইনটি এইট এভাবে যাচ্ছে নাল ক্যারেক্টারের আজকে ভ্যালু হচ্ছে শূন্য জিরো এই নাল দেখে সি বুঝতে পারে যে স্ট্রিংটা এখানে শেষ হয়েছে বা শব্দটা এটা এখানে শেষ হয়েছে আমরা যেমন ইংলিশে বাক্য শেষ করে একটা ফুল স্টপ দিয়ে সেরকম শব্দটা শেষ কোথায় বোঝার জন্য কিন্তু নাল ক্যারেক্টারটা ব্যবহার করি আমরা একটু উদাহরণ দেখি যে হ্যালো এই শব্দটা এই শব্দটার শুরুটা এখান থেকে এইচ থেকে এবং শেষ হচ্ছে এইচ ই এল এল ও লাস্ট একটা নাল ক্যারেক্টার দিচ্ছে এই নাল ক্যারেক্টার দিয়ে না দিলে কিন্তু এটা ক্যারেক্টার অ্যারেই থেকে যাবে এটা কিন্তু স্ট্রিং হবে না স্ট্রিং হতে হলে এই নাল ক্যারেক্টারটা উপর স্ট্রিং লিটারাল বা স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট বলা হয় আমরা যে কোনো ডেটা টাইপের কনস্ট্যান্ট আমরা তৈরি করতে পারি যেমন ইন্টিজারের ক্ষেত্রে আমরা বললাম ইন্ট এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ইন্ট এক্স ইকুয়াল টু নাইন ওই যে টোয়েন্টি নাইন এগুলো বলছি এগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট স্ট্রিং এর কনস্ট্যান্ট বা ওগুলোকে বলছি ইন্টিজারের লিটারালস স্ট্রিং এর লিটারালস কি হতে পারে স্ট্রিং এর লিটারাল বোঝানোর জন্য ডাবল কোটেশনের ভেতরে দিলেই সেটা স্ট্রিং বোঝাবে দেখো এক্সাম্পল যেমন তুমি হ্যালো লিখলা দুপাশে ডাবল কোটেশন দিয়ে দিলা দিস ইজ এ স্ট্রিং তুমি ডাবল কোটেশন দিলা কিছু দিলা না এটা এমটি স্ট্রিং এটার মধ্যে কিছু নাই শুধু একটা নাল ক্যারেক্টার আছে দ্যাটস ইট আর হ্যালোর মধ্যে কি আছে হ্যালো আর তার শেষে একটা নাল ক্যারেক্টার আছে দেখো তুমি ডাবল কোটেশনের ভিতরে এইচ দিলা আর সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে এইচ দিলা হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স যখন তুমি সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে এইচ দিচ্ছ সেটাকে বলছি আমরা ক্যারেক্টার ডাবল কোটেশনের ভেতরে যখন এইচ দিচ্ছ সেটাকে আমরা বলছি কিন্তু স্ট্রিং তো দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে ঠিক আছে তাহলে সিঙ্গেল কোটেশনে এইচ দিয়ে তুমি কিভাবে লিখবা ধরো তুমি বললে যে ক্যার টি ইকুয়াল সিঙ্গেল কোটেশনে এইচ এটা কিন্তু ক্যারেক্টার হলো এটা কিন্তু স্ট্রিং হবে না কখনো ক্যারেক্টারের মধ্যে এরকম ডাবল কোটেশন দিতে পারবো না দিলে লাভ হবে না ওয়ের এস ডাবল কোটেশনের ভিতরে এইচ এটা কিন্তু স্ট্রিং বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এটা স্টোর করার জন্য সি কিন্তু দুটো জায়গা নেবে সিঙ্গেল কোটেশন এইচ স্টোর করার জন্য একটা জায়গা নেবে সো এইচ ইজ এ সিঙ্গেল ক্যারেক্টার ভ্যালু স্টোর ইন ওয়ান বাইট এর আজকে ভ্যালু হচ্ছে সেভেন্টি টু আর ডাবল কোটেশন এইচ এখানে আজকে ভ্যালু সেভেন্টি টু হবে প্লাস একটা শূন্য দুটো জিনিস ডাবল কোটেশন এইচ ইজ অ্যান অ্যারে অফ টু ক্যারেক্টার ফার্স্ট ওয়ান ইজ এইচ অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইজ দ্য নাল ক্যারেক্টার দেখতে অনেকটা এইরকম তাহলে সিঙ্গেল কোটেশন এইচ এরকম ডাবল কোটেশন এইচ দিলে এটা তৈরি হবে আর এম টি স্ট্রিং দেখো এম টি স্ট্রিং দেখানো হয়েছে শুধু নাল ক্যারেক্টার আর কিছু নেই এ হচ্ছে পার্থক্য আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বলেছিলাম যে হ্যালোর পরে যদি হ্যালো দিয়ে তুমি যদি একটা স্ট্রিং লেটার বানাও এরকম নাল দিয়ে তৈরি হয় আর যদি নালটা না থাকতো তাহলে কিন্তু এটাকে আমরা স্ট্রিং বলবো না দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আন অ্যারে 
টেকনিক্যালি ক্যারেক্টার অ্যারের মধ্যে স্ট্রিং থাকতে পারে এবং স্ট্রিং এর সাইজ কিন্তু ক্যারেক্টার অ্যারের ক্যাপাসিটির সমান হতে পারে কোনো কথা নেই ক্যাপাসিটি দেখো এখানে এগারো কিন্তু আমাদের স্ট্রিং এ কিন্তু এগারোটা অক্ষর নাই আমাদের কয়টা আছে চার তিনে সাত একে আট স্পেস কিন্তু একটা অক্ষর স্পেসটাকে আমরা কি বলি স্পেস স্পেসটা হচ্ছে আমাদের আজকে ভ্যালু আছে থার্টি টু তাহলে গুড ডে স্পেস দিয়ে কিন্তু দুটো শব্দের মাঝখানে আমরা দুটো শব্দ পার্থক্য আলাদা করার জন্য কিন্তু স্পেস ব্যবহার করি গুড ডে দিয়ে আমরা নাও দিলাম তাহলে মোট আটটা ক্যারেক্টার বসলো আর একটা নাল ক্যারেক্টার মোট নয় নয়টা আর দুটো খালি থাকলো এই দুটো জায়গা অ্যারের অংশ কিন্তু স্ট্রিং এর অংশ না স্ট্রিং কিন্তু এখানেই শেষ নাল এই পর্যন্ত হচ্ছে স্ট্রিং তাহলে স্ট্রিং এ লাগছে নয়টা বাকি দুটো স্ট্রিং এর বাইরে স্ট্রিং এর অংশ এরপরে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে স্ট্রিং ভ্যারিয়েবলস তাহলে স্ট্রিং লিটার শিখলাম এবং স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল তো ভ্যারিয়েবল সাধারণত তৈরি করার জন্য আমরা ডেটা টাইপ বলি এখানে আমার ডেটা টাইপ হবে ক্যারেক্টার এবং অবভিয়াসলি এটা নর্মাল ভ্যারিয়েবল নিলে হবে না একটা অ্যারে নিতে হবে কারণ স্ট্রিং আমরা জানি যে ক্যারেক্টার অ্যারে তো তুমি অ্যারেটা নেওয়ার সময় কত সাইজের নিবে সেটা হচ্ছে যে ইট হ্যাজ টু বি লার্জ এনাফ টু স্টোর দ্য ওয়ার্ড অর স্ট্রিং প্লাস ওয়ান এক্সট্রা প্লেস টু স্টোর দ্য নাল ক্যারেক্টার একটা জায়গা কিন্তু এক্সট্রা লাগবে যেমন আমরা উদাহরণ দেখি ক্যার এস টি আর ওয়ান সিক্স ইকুয়াল টু হ্যালো তাহলে হ্যালোতে কয়টা অক্ষর দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ একটা নাল ছয় তুমি ছয় সাইজের এনে নিবা ঠিক আগের মতো তুমি স্ট্রিংটা তৈরি করার সময় চাইলে এই জায়গাটা ফাঁকা রাখতে পারো সি নিজে ক্যালকুলেট করে রাখবে ক্যালকুলেট করে দেখবে ও আমার তো ছয়টা জায়গা দরকার তাহলে স্ট্রিংটা তৈরি করার সময় সে ছয় সাইজের একটা অ্যারে নিবে নিয়ে তার ভেতরে এটা তুমি চাইলে বড় নিতে পারো বড় নিতে কোনো বাধা নেই কিন্তু ছোট নিলে সমস্যা তাহলে হ্যালো আর নাল সহ ছয়টা লাগে তুমি তিনটা নিল প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করবে কম্পিউটার রিবুট হয়ে যাবে কিন্তু তুমি বিশটা জায়গা নিলা বিশ ক্যাপাসিটির একটা স্ট্রিং অ্যারে নিলা ওটার ভিতরে রাখলা তুমি ছয়টা হ্যালো পাঁচ টক্কর আর একটা নাম তাহলে বাকি চোদ্দোটা অ্যারের অংশ কিন্তু স্ট্রিং এর অংশ না আচ্ছা আমরা জানি যে অ্যারে আমরা এভাবে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি আমরা অক্ষর ধরে ধরে একটা একটা করে অক্ষর দিয়ে যাবো এটা আমরা অ্যারে যখন পড়েছিলাম তখন শিখেছি তুমি এভাবে তৈরি করতে পারো তবে খেয়াল রাখতে হবে যে লাস্টে একটা নাল অক্ষর দিতে হবে আর নালে একটা স্ট্রিং হবে না তুমি যদি না দিতা এটা ক্যারেক্টার অ্যারে থেকে যেত এটা স্ট্রিং হতো না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখনই তুমি একটা স্ট্রিং অ্যাসাইন করে ফেলতেছ এভাবে এইটাকে কিন্তু আর চেঞ্জ করা যাবে না এবং তুমি এস টি আর ওয়ান সিক্স হ্যালো দিলা এস টি আর টু হ্যালো দিলা তারপরে তুমি করলে কি এস টি আর ওয়ান ইকুয়াল টু এস টি আর টু না হবে না এটা যে কনস্ট্যান্ট যেহেতু এটা একটা জায়গায় থাকে এবং একে কিন্তু আর পরিবর্তন করা যাবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে বাট অ্যাজ এ হোল ভ্যারিয়েবল একটা ভ্যারিয়েবল আরেকটা ভ্যারিয়েবলে দিতে না পারলেও তুমি কোনো একটা স্ট্রিং এর ভেতরে ঢুকে ঢুকে অক্ষরগুলোকে কিন্তু তুমি চেঞ্জ করতে পারবা সেটা কিন্তু অ্যালাউড এইটা আমরা একটা উদাহরণ দেখি ধরা যাক আমাদের এস টি আর ওয়ান একটা স্ট্রিং আছে যেটার মধ্যে আমাদের হ্যালো এই শব্দটা আছে তুমি এইটাকে চেঞ্জ করবা তাহলে এটা কোথায় এস টি আর ওয়ানের জিরো পজিশনের অক্ষরটা তাহলে তুমি করলা কি এরকম লিখলে এস টি আর ওয়ান জিরো ইকুয়াল টু ওয়াই দিলা তাহলে এইচ ওভার রাইট হয়ে এইচ এর জায়গায় এখন ওয়াই ঢুকে যাবে তাহলে হ্যালো হয়ে যাবে ইয়ালো তাহলে হ্যালো এখন হয়ে যাবে ইয়ালো তুমি আবার কি করলে এস টি আর ওয়ান ফোর ইকুয়াল টু নাল করলে তাহলে আমাদের এটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই জায়গাটায় নাল করে দিয়েছে ও এর জায়গায় একটা নাল ঢুকে গেল তাহলে আমার কিন্তু এখন স্ট্রিং এই পর্যন্ত কাট কাট ডাউন হয়ে গেল ফিফথ ওয়ানটা আর রইল না স্ট্রিং এর পার্ট এই চারটা রইল তাহলে এখন হবে স্ট্রিংটা হবে ইয়াল ইয়ালো না ইয়াল আচ্ছা আর কি জিনিস খেয়াল করতে হবে যে যখন তুমি চেঞ্জ করছো নালটা যেন ওভার রাইট না হয় যেন নালটা যদি ওভার রাইট হয় তাহলে কিন্তু স্ট্রিং আর স্ট্রিং থাকবে না তুমি কিন্তু সমস্যায় পড়ে যাবে স্ট্রিংটাকে স্ট্রিং হিসেবে রাখতে হলে নাল অবশ্যই লাগবে আর স্ট্রিং এর সাইজ যেন অ্যারের সাইজকে ক্রস না করে 
লিমিটের মধ্যে থাকে সি নিজে কিন্তু চেক করে না তোমাকে এটা চেক করতে হবে আর নাহলে কিন্তু প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করবে প্রোগ্রামারের দায়িত্বটা এনশিওর করে